بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایوری ون آئی مسز اللہ اور آج ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں انگلش کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس جو پیپر کے اندر آتے ہیں جن میں سینٹینس کی کریکشن کرنی پڑتی ہے گرامیٹیکل میں کچھ کامن ایرس ہوتے ہیں تو گرامر کے رولس کے مطابق ان کو کیسے سالو کیا جاتا ہے ان ایرس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے آج ہم لوگ یہ اسٹڈی کریں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں لیکچر کی طرف تو سب سے پہلا جو رول ہے ہم لوگ یہ چیک کریں گے کہ سبجیکٹ اور ورک کے درمیان میں ایگریمنٹ ضرور ہو اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو ورب بھی سنگولر ہونا چاہیے اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب بھی ہم لوگ کیا کریں گے پلورل یوز کریں گے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے سنگولر وربس ہیں اس میں از was his he goes ای ایس جو لگ رہا ہے اس میں یہ سنگلر بنا رہا ہے ورک کو ٹھیک ہے دے گو یہاں پہ ای ایس نہیں لگ رہا دس از دا پلورل فارم ہیو ور آر یہ سب کیا ہے پلورل فارم ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس سینٹینس کے اندر جو سبجیکٹ کا فارم ہوگا اگر وہ سنگلر ہوگا تو ورب سنگلر یوز کریں گے اگر وہ پلورل فارم ہوگا تو ورب پلورل یوز کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ پہلا سینٹنس ہے ہی گو ٹو کالج ڈیلی اب اس کے اندر ورب جو یوز ہوا ہے وہ کون سا یوز ہوا ہے اس کے اندر ورب یوز ہوا ہے گو ٹھیک ہے اور سبجیکٹ کیا ہے سنگولر ہے اور ورب کیا ہے گو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ پلورل کی فارم میں کنورٹ کرنا ہے گوز بنانا ہے اس کو ہم لوگ سنگولر کی فارم میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو گو ہے گو پلورل کی فارم میں ہے اس کو ہم لوگ سنگولر کی فارم میں کنورٹ کریں گے سنگولر کی فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے اس میں کیا کرنا پڑے گا ای ایس لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کر لیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے ای ایس تو یہ کیا ہو جائے گا ہی گوز ٹو کالج ڈیلی دس ول بی دا کریکٹ سینٹینس ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سینٹینس ریڈ کلر میں ہوں وہ ان کریکٹ ہوں گے اور جو دوسرے کلر میں ہوں وہ کریکٹ ہوں گے فردر آئیڈینٹیفیکیشن کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر جو یہ سمبل یوز ہو رہا ہے تو یہ سمبل میں نے یوز کیا ہے اپنے لیکچر کے اندر فار ان کریکٹ اور یہ ٹک مطلب سینٹنس مطلب کہ سمپل سمبل یا نوٹیشن یوز کیا ہے فار دی کریکٹ ون کے لیے ٹھیک ہے سوری فار ڈسٹربنس اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پریکٹس سینٹنسز کی طرف دا کراؤ آر تھرسٹری اب کراؤ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس دس از اے سنگولر کراؤ از سنگولر سبجیکٹ تو ورک کیا ہونا چاہیے وہ بھی سنگولر ہونا چاہیے اب اگر ہم لوگ سنگولر کے ساتھ پلورل ورب یوز کریں گے دس نان ایگریمنٹ ان کے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ نہیں بن رہی ہے مینس کہ ان کے درمیان میں کسی سے کمبینیشن نہیں بن رہی ہم نے کیا کرنا ہے سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ سنگولر یوز کرنا ہے گرامر کا رول کہہ یہی کہتا ہے کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ سنگولر ورب یوز کرو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر اس کے ساتھ غلط ہے یہاں پہ کیا آنا چاہیے یہاں پہ از آنا چاہیے آر کو ہٹا کے یہاں پہ از لگائیں گے تو یہ سینٹنس کیا ہو جائے گا ہمارا کریکٹ ہو جائے گا دا کراؤ از تھرسٹی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا سینٹنس ہے دا بوائز ہیز ٹیک ان دا ریسٹ دا ٹیسٹ دا بوائز ہیز ٹیک ان دا ٹیسٹ اب اس میں ہیز یوز ہو رہا ہے اگر یہاں پہ سبجیکٹ کو دیکھیں تو یہ تو پلورل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں صحیح ایگریمنٹ نہیں ہے صحیح کمبینیشن یوز نہیں ہو رہی یہ پلورل ہے اور یہ سنگولر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہیز کو چینج کر کے ہیو بنانا ہے تاکہ یہ یہ ورب بھی پلورل فارم میں آ جائے جیسے کہ سبجیکٹ پلورل فارم میں ہے تو یہ پھر سینٹنس کریکٹ ہو جائے گا جب اس ہیز کو ہیو بنائیں گے دا بوائز ہیو ٹیک ان دا ریسٹ ناؤ دس سینٹینس از دا کریکٹ سینٹینس ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس رول ہے ٹو اور مور سنگولر سبجیکٹس جب یو دو یا دو سے زیادہ سنگولر سبجیکٹس جوائن ہوئے ہوئے ہوں کس کے ساتھ کنجکشن اینڈ کے ساتھ مطلب دو یا دو سے زیادہ سنگولر سبجیکٹس ہوں دا ورڈ سنگولر آپ کو یاد رکھنا ہے سنگولر کے ساتھ دو سنگولر ورڈس مطلب کہ سبجیکٹس ہیں اور کنیکٹ کس سے ہو رہے ہیں اینڈ سے ہو رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے جو ورب یوز ہوگا وہ پلورل فارم میں یوز کریں گے دو سنگولر سبجیکٹس اور اینڈ درمیان میں تو ورب کون سا ہوگا پلورل ہوگا ٹھیک ہے دو سنگولر سبجیکٹس یاد رکھنا ہے دو سنگولر سبجیکٹس اور دونوں کے درمیان میں اینڈ ہو وہ تو ہم لوگ کیا کریں گے ورب پلورل یوز کریں گے اب ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے اے بوائے اینڈ اے گرل اب یہ بھی سنگولر ہے سبجیکٹ یہ بھی سنگولر سبجیکٹ درمیان میں 
एंड आ रहा है तो हमारा वर्ब क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए अब ये तो प्लूरल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस गलत है हमने क्या करना है इसको हटा के यहाँ पे आर लगाना है इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग दिस इज द करेक्ट सेंटेंस नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल एंड द टावर हेज फॉल इन अब इसमें अगर चेक करें द वॉल ये भी सिंगुलर द टावर ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट दरमियान में एंड आ रहा है ठीक है द वॉल एंड द टावर तो हम लोग क्या करेंगे वर्क कौन सा यूज़ करना है हमने प्लूरल यूज करना है जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों दरमियान में एंड हो तो वर्क कौन सा यूज़ करेंगे प्लूरल यूज़ करेंगे यहाँ पे ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट और दरमियान में क्या एंड आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे वर्क को प्लूरल कर देंगे तो ये हैज़ को हम लोग हैव की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास इन करेक्ट सेंटेंस है और ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस हो गया जब हमने यहाँ पे हैव रखा ठीक है तो इसने ग्रामेटिकली अपने फॉर्म को मैं यूज़ किया तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट कहलाया जाएगा ठीक है और नहीं ग्रामेटिकली गलत था ही एंड हिज फ्रेंड अब हिज फ्रेंड भी सिंगुलर और ही भी सिंगुलर जब दोनों सिंगुलर हैं दरमियान में एंड आ रहा है तो हमारे पास वर्क कौन सा होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए अब ये वर्क क्या है सिंगुलर है इसका मतलब ये है कि ये गलत है सेंटेंस ठीक है इसका मतलब ये है कि इसमें गलती कहाँ पर है ये हैज़ इस वर्ड में गलती है इसको हमने क्या करना है हैव बनाना है दिस सेंटेंस इज इन करेक्ट ठीक है तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगा ही एंड हिज फ्रेंड हैव अराइव यहाँ पे क्या आ जाएगा हैव आ जाएगा ठीक है तो ये सेंटेंस करेक्ट है नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द वाइस रॉय एंड द गवर्नर जर्नल इज इन द टाउन द वाइस रॉय ठीक है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट द गवर्नर जर्नल ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट दरमियान में दोनों के एंड आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे वर्ब प्लूरल यूज करेंगे अब देखें यहाँ पे वर्ब क्या है इज यूज हुआ है तो ये तो सिंगुलर वर्ब है इसको हमने क्या करना है इरेज करना है यहाँ पे आर लगाना है इसको प्लूरल बनाना है ठीक है द वाइस रॉय एंड द गवर्नर जर्नल आर इन द टाउन दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस ठीक है यहाँ पे आर आ जाएगा ये करेक्ट सेंटेंस अब हो गया ठीक है ये सेंटेंस करेक्ट है ऊपर वाला सेंटेंस गलत है क्यों गलत है अब वो आपको पता है क्योंकि द वाइस रॉय जो है पहला सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है दूसरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और दरमियान में एंड यूज हो रहा है तो हमारा वर्ब क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल अब यहाँ पर प्लूरल नहीं है ठीक है तो ये गलत सेंटेंस है थर्ड रूल हमारे पास है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स अब यहाँ पे एक चीज़ हमने याद रखनी है दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो यूज हों दोनों के दरमियान में भी एंड हो पर वो जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हो ठीक है वो जो चीज़ है दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी सेम पर्सन या सेम ऑब्जेक्ट को ठीक है दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन हो रहे हों एंड के साथ ठीक है तो अगर वो सेम पर्सन को या सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे ठीक है हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे ठीक है मतलब ये हुआ कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और दरमियान में दोनों के एंड है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये देखेंगे कि वो आइधर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो सेम चीज़ को सेम पर्सन को या सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल द पोएट एंड द फिलोसोफर अब यहाँ पे चेक करें द पोएट ये एक फर्स्ट क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है दूसरा फिलोसोफर ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ठीक है दरमियान में क्या आ रहा है एंड आ रहा है ठीक है द पोएट एंड द फिलोसोफर ये दोनों किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड नहीं होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा ये सिंगुलर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर रूल क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए ठीक है वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इज होना चाहिए यहाँ पे इज डेड होगा क्योंकि पोएट और फिलोसोफर वो एक ही बंदा है 
वो दो नहीं है द पोएट एंड फिलोसोफर बोल रहा है ठीक है द पोएट एंड द फिलोसोफर बोलता तो दोनों सब्जेक्ट के साथ अगर आर्टिकल अलग अलग लगाता तब हम लोग ये कहते हैं कि ये दो बंदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब जब एक आर्टिकल लग रहा है द इट मीन्स कि वो फिलोसोफर के साथ भी आर्टिकल है वो पोएट के साथ भी है द पोएट एंड फिलोसोफर ठीक है इट मीन्स कि द द जो पहला आर्टिकल यूज़ हो रहा है किसी एक के साथ जो यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास वर्क क्यों होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग इज यूज़ करेंगे द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड विल बी द करेक्ट सेंटेंस तो यहाँ पे हम लोग इज बना देंगे ठीक है द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड नेक्स्ट सेंटेंस है वाइट एंड रेड कार ठीक है देखो आर्टिकल जो है ना सिर्फ एक के साथ यूज हो रहा है यहाँ पे भी आर्टिकल एक के साथ यूज हुआ है यहाँ पे भी आर्टिकल सिर्फ एक के साथ यूज हो रहा है अ वाइट एंड रेड मतलब ये है कि गाड़ी एक ही है जो सफ़ेद भी है और लाल भी है वाइट भी है और रेड भी है लेकिन कार एक ही है जब कार एक ही है मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये भी यूज़ हुआ वाइट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है रेड भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ठीक है तो कार ये रेड कार ये सिंगुलर सब्जेक्ट है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों दरमियान में एंड आ रहा हो और किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो हम लोग क्या करेंगे वर्ब को सिंगुलर यूज़ करेंगे इसका मतलब ये है कि दिस वर्ब मस्ट भी सिंगुलर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इज होना चाहिए अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ हुआ है आर यूज़ हुआ हुआ है इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल दिस इज़ इन तो ये सेंटेंस गलत है ठीक है तो ये सेंटेंस गलत है इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे इज़ यूज जब होगा तब जाके करेक्ट होगा सो द करेक्ट सेंटेंस इज अ वाइट एंड रेड कार इज पार्कड इन द स्ट्रीट दिस इज द करेक्ट सेंटेंस नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं पहला सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विन द रेस अब स्लो और स्टडी ठीक है स्लो और स्टडी दोनों क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट्स दरमियान में एंड आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो यहाँ पे विंस करना चाहिए इसको क्या करना चाहिए विंस द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस विल बी द करेक्ट सेंटेंस ठीक है ये क्या होना चाहिए वेंस होना चाहिए दिस इज मस्ट बी सिंगुलर अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स भी सिंगुलर तो हमारे पास वर्ड भी सिंगुलर होना चाहिए ठीक है अच्छा ब्रेड एंड बटर दिस इज सिंगुलर दिस इज सिंगुलर तो दिस मस्ट बी सिंगुलर ठीक है क्योंकि हमारे ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक जब दो चीज़ें यूज़ हो रही हों दोनों के दरमियान में एंड आ रहा हो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमाने को ठीक है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इज आना चाहिए तो ये सेंटेंस हमारा क्या है गलत है करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज इन दिनों में ब्रेड और बटर जो है मतलब जो है ना कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मतलब ये किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं एक कमाई को जाहिर कर रहे हैं कमाने को जाहिर कर रहे हैं ठीक है ना तो दो दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों सिंगुलर हैं दरमियान में एंड आ रहा है और किसी एक चीज़ को जाहिर कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को जाहिर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा वर्क क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए ठीक है इसमें नहीं बात तो जैसे स्लो भी किसको जाहिर कर रहा है रेस को स्टडी भी किसको जाहिर कर रहा है रेस को स्लो एंड स्टडी दोनों किस जाहिर कर रहे हैं एक रेस को जाहिर कर रहे हैं दोनों के दरमियान में क्या है एंड है और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं दरमियान में एंड है तो हमारा वर्क क्या होना चाहिए हमारा वर्क सिंगुलर होना चाहिए तो अभी हमने यहाँ पे विंस कर दिया यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर दोनों सिंगुलर हैं और दरमियान में एंड है तो हमारा वर्क क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि वो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी वजह से ठीक है चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्चर मेरा दोस्त और मेरा मोहसिन फ़ायदा मुझे पहुँचाने वाला ठीक है हैव कम मतलब ये है कि वो एक ही बंदे को जाहिर करें ठीक है ना माय फ्रेंड ये भी सिंगुलर है एंड बेनिफेक्चर ये भी सिंगुलर है दरमियान में एंड आ रहा है मतलब ये बहुत चीज़ें किसको जाहिर कर रही हैं किसी एक पर्सन को जाहिर कर रही हैं तो यहाँ पे सब वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए और ये वर्ब प्लूरल है इसका मतलब ये है कि ये गलत है इसको हमने चेंज करना है यहाँ पर क्या आएगा हेज आएगा माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर हैज कम दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस और ये ऊपर वाला सेंटेंस गलत है ठीक है नेक्स्ट जो है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हैं आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है 
और कमेंट्स में मुझे बताना है आंसर्स लिखने हैं और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन वगैरह हो तो भी आप पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ठीक है और फर्दर मोर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं वीडियोस जो है इनके आंसर्स जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा एक्सप्लेन कर लूंगा और आप लोग कमेंट्स में भी मुझसे पहले पूछ सकते हैं लेक्चर से पहले अगर पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं ठीक है और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को ज़रूर दबाएँ और कमेंट्स में जो है मुझे ज़रूर अप्रीशिएट करें अगर लेक्चर में कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताएं मैं आई मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा आप लोगों के कमेंट्स को ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़